بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت الروم کا مطالعہ کر رہے ہیں چونکہ رومن امپائر تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک پہلے پیشگوئی کی تھی جب ان پہ پرشین امپائر فتح کر چکی تھی تو اب جب صحابہ کرام پہ تنز کیا گیا منکری نے کہا جی دیکھو جی ہمارے یہ جو پرشین امپائر تھی تو یہ آگ کی پوجا کرتے تھے کہا جی ہمارے مشرقین جیسے وہ فتح کر گئے ایسے تم کو بھی ہم مار دیں گے ایسے تو اس پہ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پہ اللہ تعالیٰ نے آیا یہ اہل ایمان کی اپنے جو اطمینان ہے وہ ان پہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے یہ صورت دی اور بتایا کہ جناب رومن امپائر بھی فتح ہوگی اور پھر اہل ایمان کی جزا جو ہے یہ اسی دنیا میں اور آخرت میں بھی ہوگی اس کو آپ پڑھ چکے ہیں پہلی ایٹین آیات میں اب ہم اگلے میں دیکھتے ہیں کہ مزید اللہ تعالیٰ نے اب اب یہ ٹریننگ کرتے ہوئے صحابہ اکرام کی تو یہ پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ اور اس میں یہ پورا میسیج آیا اور اسی طرح منکرین میں سے بھی بہت سے مکہ کے لوگ تھے کہ جو ہنڈرڈ پرسنٹ منکر نہیں تھے کچھ ہوں گے ٹین پرسنٹ کچھ ایمان کی رمک ہوگی کچھ ٹوئنٹی پرسنٹ کوئی ففٹی پرسنٹ تو آہستہ آہستہ ان کو بھی سمجھ آنے لگی وہ بھی آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لیے یخرج الحی من المیتی و یخرج المیتا من الحی و یحج الارض بعد موتیا و کذالک یخرجون و من آیاتی ان خلقکم من تراب ثم ازا انتم بشرون تنتشرون تمہیں تعجب ہے کہ یہ کس طرح ہوگا دیکھتے نہیں ہوں کہ وہ زندہ کو مردہ ہے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد اثر نو زندہ و شاداب کر دیتا ہے اس طرح تم بھی نکالے جاؤ گے اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے پھر دیکھتے دیکھتے تم انسان بن کر زمین میں پھیل جاتے ہو تب یہ منکرین میں یہی تھا کہ جی کام دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہی ایویڈنس بتایا دیکھ لو بھی زمین کیسے مردہ ہو جاتی ہے کہ جب بڑے عرصے تک بارش نہیں ہوئی ہوتی تو پھر کھیت بالکل تباہ باغ بھی تباہ ہو چکے ہوتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں پھر بارش کر دیتا اور پھر دوبارہ وہاں سے پودے پیدا ہو جاتے ہیں پھر جانور بھی اسی بیس پہ آگے اور پیدا ہو جاتے ہیں پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ اپنی زمین کو اپنے جسم کو بھی دیکھ لیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے کہ یہ آپ سائنس میں پڑھ سکتے ہیں کہ انسان کے جسم میں جتنے کیمیکل ہیں وہ سارے کے سارے زمین سے ہی آتے ہیں سارے کیمیکل وہیں سے بنتے ہیں اور وہیں سے یہ پھر پودوں میں اور جانوروں میں آتے ہیں اسی کو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے اسی طرح سے جسم ڈیویلپ ہونے لگتا ہے تو بتاؤ کہ جب اللہ ایک بار کر دیا پھر کیا مشکل ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا اَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّتَوْا وَرَحْمَةً اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ الْسِنَتِكُمْ وَالْوَانِكُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالَمِ اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری جن سے تمہارے لئے جوڑے پیدا کی تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور اس کے لئے اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں آئیں کہ جو غور کرنے والے ہیں زمین اور آسمانوں کے پیدائش تمہاری زبانیں اور رنگوں کا اختلاف بھی اس کے ثبوت میں ہیں اس میں یقیناً علم والوں کے لئے بہت سے ثبوت ہیں اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جو غور کرنے والے جو علم پر غور کرنے والے لوگ ہیں تو وہ خود غور کر سکتے ہیں خود آپ سوچ لیجئے لوجیکلی آپ خود سوچ لیجئے اگر غور کرنے کا شوق ہے علم کا شوق ہے تو اس میں آپ لوجیکلی ان سب چیزوں پر سوچیں تو پھر بتائیے کہ کیا خالق کے بغیر یہ سب چیزیں بن سکتی ہیں آپ کوئی دنیا کی فیکٹری بنا دیں جس میں کوئی انسان نہ ہو کوئی انسان کوشش نہ کر رہا ہوں تو وہ خود بن جاتی ہے تو سیم اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو بنا ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے 
اور پھر اس اللہ تعالیٰ کے تات آپ نے ملنا بھی ہے پھر تو یہ بتا دیا تو بتائیں لوجیکلی اس میں کیا چیز غلط ہے پھر مزید فرمایا وہ من آیات ہی منا مکم بل و نہاری وقت غاکم من فدلی ان نفی دال کلا یا تل قوم یسم و من آیات ہی یوری کم البرقا خوف و تم و یو نزل مین سمائی ما ان فیوحی بل اردا بعد موتیا ان نفی دال کلا یا تل قوم یا قلو اسی طرح تمہارا رات اور دن میں سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا بھی اس کی ثبوت میں سے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی اسی نشانیاں ہیں جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ تمہیں بجلیاں دکھاتا ہے جو خوف بھی پیدا کرتی ہیں اور امید بھی اور آسمان سے پانی برساتا ہے پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیتا ہے اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت سا ثبوت ہے جو عقل سے کام لیتے ہیں تو بھی لوجیکلی آپ خود سوچ لیں کہ انسان پہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے یہ پورے زمین کو مینج کیا ہوا کیسے معاملات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس میں اب خود سائنس نے کچھ ایسے فزکس اور کیمسٹری میں ایسے اور بایولوجی میں ایسے ایسے قانون تیار غور کر لی ہیں کہ جناب یہ ہیں اور اس سے یہ کنفرم ہوتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اس سب چیز کو بنا دیا اور پھر ایسا کر رہا ہے تو پھر اب بتائیے ان سب چیزوں سے کیا یہ پروف نہیں ملتا کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ سے ملاقات ہونی ہے تو یہ ہماری آخرت ہے کہ مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جیسے زمین مرتی ہے پھر زندہ ہو جاتی ہے تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ انسان کو بھی زندہ کر لے گا وہ من آیات ہی ان تقوم سما اردو بھی امری سما ازا دا کم دا و تم منل اور دی ایزا ان تم تخرجون ولہو منف سما واتی ول اردی کل اللہ کون تون وہ لذی یب دا ال خل کا سما یوید ہو وہ احون علی ولہ مسل الا فس سما واتی ول ارد وہ العزیز الحکیم اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ زمین اور آسمان اسی کے حکم سے قائم ہے پھر جب وہ زمین سے نکلنے کے لیے تم کو ایک ہی بار پکارے گا تو سنتے ہی نگل پڑو گے تم زمین اور آسمانوں میں جو بھی ہے اسی کے سب اسی کے فرما بردار ہیں وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے زمین اور آسمانوں میں سب سے بالا تر صفت اسی کی اور وہی عزیز و حکیم ہے تو جناب حکمت لاجک وزڈم یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے تو آپ خود سوچ لیجئے غور کر لیجئے حقیقت ہمارے ساتھ یہ ہے تو اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اتنے پروف بنا دیے ہمیں ہمارے تو آپ خود غور کر لیں آپ بایولوجی کیمسٹری فزکس سب کے لحاظ سے آپ پڑھ لیجئے اس میں غور کر لیجئے تو خود آپ کو لاجک بتائے گی اور آپ اس کے ساتھ اکنامکس کو بھی دیکھ لیں کہ کس طرح سے یہ اکانومی اس طرح سے چلتی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں آپ کے لیے بنا دی ہوئی ہیں تو اس سے یہ ایک پروف ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہے اور یہ جو کچھ عرصے کی زندگی ہمیں دی ہوئی ہے یہ کوئی ایسی بیکار نہیں بنائی ہوئی کہ جناب اس کے بعد ہم مر جائیں گے فنا ہو جائیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس کے بعد اگلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے تو یہ اسی کا ایویڈنس ہے پھر مزید ایویڈنس فرمایا ضرب لکم مسلم من انفسکم حل لکم من ما ملکت ایمانکم من شرقاء فی ما رزقناکم فانتم فیہ سواؤن تخافونہم کخیفتکم انفسکم قَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِ تم پر تعجب ہے کہ اس کے باوجود اس کے شریف تھے راتے ہو اللہ نے تمہارے لئے خود تمہاری 
ذات سے مثال بیان کی ہے ذرا بتاؤ کہ ہم نے جو رزق اور فضل تمہیں بخشا ہے کیا اس میں تمہارے غلاموں میں سے بھی کچھ تمہارے شریک ہیں کہ تم اور وہ اس میں برابر ہو گئے اور جس طرح تم اپنوں کا لحاظ کرتے ہو اسی طرح ان کا بھی لحاظ کرتے ہو ہم ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں اسی طرح اپنی آیتوں کی تفصیل کرتے ہیں لیکن یہ عقل سے کہاں کام لیں گے بلکہ ان ظالموں کا حال تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بلا دلیل اپنے خیالات کی پیروی کر رکھی ہے پھر انہیں کون ہدایت دے سکتا ہے جنہیں اللہ نے بھٹکا دیا ان کا اب کوئی مددگار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھٹکاتا بلکہ خود ان کی نیت خراب ہوتی ہے اور وہ برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر پھینک دیتا ہے جاؤ گے پھر ان کو زبردستی اللہ تعالیٰ نیکی کی طرف پھر نہیں لاتے جاؤ گے پھر جدھر جاؤ تمہاری مرضی اب یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک بڑی مثال دی پہلے زمانے میں جب غلام ہوتے تھے تو جناب ان غلاموں میں تم بتاؤ کہ تم ان کو اپنے لیول کے اسٹیٹس پہ سوچتے ہو تو پھر خود سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز مخلوق بنائی ہے تو چاہے کتنے نیک بندے ہوں چاہے اللہ کے نبی رسول ہوں ان کو کیا وہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شریک کر لے گا اپنے لیول پہ بنائے گا تو یہ نہیں ہوتا لاجیکلی سوچیں تو یہ جتنے بھی نیک بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں سارے کے سارے اللہ کے بندے ہی خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ اللہ کے بندے ہیں عبد اللہ یہ ہیں اور یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی بتایا اور موسا علیہ السلام السلام پہ بھی یہی بات ہے یعنی سارے انبیاء کرام علیہ السلام السلام کچھ بڑے وزڈم اور لاجک کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا نبی بنا کر ان کے ذریعے میسج پہنچاتا رہا ہے اور بس یہی ان کا اسٹیٹس ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کچھ حصہ بن گئے ایسا کچھ نہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اب اللہ تعالیٰ نے توحید پہ فوکس کرتے ہوئے وہ بتایا فاقم وجہ کلدینی حنیفا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیلا نخل قلّہ ذالق الدین القیم ولا کن اکثر الناسی لا یعلمون منیبین علیہ وطقوہ وعقیم الصلاة ولا تکون من المشرکین من الذین فرقوا دینہم وقانو شیعن کل حزب بما لدیہم فرحون یہ حقائق واضح ہو گئے ہیں سو ایک خدا کے ہو کر تم اپنے باپ ابراہیم کی طرح اب اپنا رخ اس کے دین کی طرف کیے رہو تم اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کی پیروی کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ کی بنائی ہوئی اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ان کی پیروی کرو تم سب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور اس سے خبردار ہو کر نماز کا اہتمام رکھو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ ان مشرقین میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا ہے اور فرقوں میں بٹ گئے ہر گرو اسی میں مگن ہے جو اس کے اپنے پاس ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ دیکھو بھی اس طرح سے لوگوں نے آپس میں اختلافات کرتے ہوئے یہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہوتا ہے تو اس میں پھر یہ فرقہ بنا لیتے ہیں بنا کے ایک دوسرے سے لڑتے جگڑتے ہیں اور ہر کوئی چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فرقے کی پاور زیادہ آ جائے تو بس یہ چل رہا ہوتا ہے اس میں دعوت کے طریقے سے بھی کرتے ہیں پھر پولیٹیکل طریقے سے کرتے ہیں پھر جنگوں میں بھی کرتے ہیں تو رزلٹ یہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اصل فطرت میں انسان کو بتا دیا تھا تو پھر اب یہ بتا دیا کہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام السلام وہ ایک سیدھی راہ پہ تھے فطرت میں تھے انہی کو حنیف بھی کہا گیا کہ سیدھے رستے پہ تو آپ اس میں رہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام السلام کی ایک مثال دیتے ہوئے یعنی مراد یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام السلام کے ذریعے جو میسج بھیجا ایک ہی ہے سارے رسول ایک ہی جیسے ہی سیم ایمان اور ایتھکس ایک ہی بتاتے ہیں اور شریعت کے بڑا حصہ 99 پرسنٹ ایک ہی ہوتا ہے لیکن ٹھیک ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ کچھ اگر فرق کی ضرورت ہو تو اللہ تعالیٰ نے کر دی لیکن اس میں کوئی خاص امپورٹنٹ معاملہ نہیں ہے زیادہ امپورٹنٹ معاملہ سیم ہے نماز ایک ہی طریقہ ہے حج ایک ہی طریقہ ہے روزہ زکوٰۃ ایک ہی طریقہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رکھا ہو 
تو یہ دیکھیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ فوکس اس پہ کیا اور پھر فرمایا بیضا مسن ناسا در داؤ رب منی بینا الہی سما ایزا ازا کہوں من ہو رحمتن ایزا فریق من ہوں برب یشرکون یک فرو بیما آتا ہوں فتمت فصوفا تعلمون لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اسی کی طرف رجوع ہو کر پکارنے لگتے ہیں پھر جب وہ اپنی طرف سے ان کو رحمت کی لذت چکاتا ہے تو ان میں سے ایک گروہ یکا یک اپنے رب کے شریک ٹھہرانے لگتا ہے جو کچھ ہم نے انہیں عطا فرمایا اس کی ناشکری کریں اچھا تو چند روز انجوائے کر لو پھر ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہ وہی مثال ہے کہ جیسے آپ صورت القبوت میں آپ پڑھ چکے کہ عربوں میں ایک یہ ہو جاتا تھا کہ اب وہ سمندر پہ جا رہے ہیں تو اب وہاں پہ کسی وقت طوفان آیا تو پھر صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے تھے کہ یہ اللہ اس کو حل کرتے اور پھر جب حل کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ تو پھر نا شکری یہ کرتے تھے کہ دوبارہ شریکوں کی پوجا کرنے لگتے تھے تو یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے بھی چند دن تم انجوائے کر لو اس زندگی میں پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا مان ام انزلنا علیہم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون واذا اذقنا الناس رحمه فرحوا بها وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم اذا هم يقنطون ان سے پوچھ لیجئے کہ انہوں نے یوں ہی خدا کے شریک ٹھہرا لیے یا ہم نے کوئی ایسی دلیل ان پر اتار دی ہے کہ جو یہ خدا کے شریک ٹھہراتے ہیں وہ اس کی شہادت دے رہی ہے پھر یہی نہیں ہم جب لوگوں کو رحمت کی لذت چکھاتے ہیں تو شکر گزاری کے بجائے وہ اس پر اترانے اترانے لگتے ہیں اور جو کچھ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کے بدلے میں اگر کوئی تکلیف انہیں پہنچ جائے تو فوراً مایوس ہو جاتے ہیں تو یہ ایٹیٹیوڈ ہے اب دیکھیے اس ایٹیٹیوڈ سے ہم نے بچنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا بتائیے کہ کس کو چاہے وہ اللہ کے نبی اور رسول بھی ہو کوئی نیک لوگ ہو تو ان میں سے کس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایویڈنس دیا ہے ایک پروف کے طور پہ کہ جی ان کو میں نے اپنے لیول کا سٹیٹس بنا دیا تو یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کنفرم قرآن میں پھر آپ تو رات اور انجیل میں پڑھ لیں وہاں پہ بھی یہی ہے یہی بتایا گیا کہ رزلٹ یہی کہ سیم اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے تو اب شکر گزاری یعنی جب مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے پکارتے ہیں اور پھر کچھ ملتا ہے تو پھر ہم شرک کر لیتے ہیں لوگ اور پھر اس کے بعد جب بڑی نعمت ملتی ہے تو پھر اس پہ تکبر کرنے لگتے ہیں کہ ہم جی بڑی ایسی ہے تمہاری اور پھر جب تکلیف آتی ہے تو پھر بالکل ہی مایوس ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بھول جاتے ہیں اب یہ دیکھیے یہ پورا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہی حصہ تھا تو اب اب اس میں کچھ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پہلوؤں سے توحید پہ بتایا کہ یہ کرو اور دوسرا پھر یہ بتایا اولم یرو ان اللہ یفسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک الایات لقوم یؤمنون کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق شادا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے اس میں یقینا ان لوگوں کے لیے بہت سا ثبوت ہے جو ایمان والے کہ اس زندگی میں اس لیے کبھی مشکلات بھی آتی ہیں اور کبھی رزق زیادہ مل جاتا ہے زیادہ فنڈ مل جاتا ہے کہ ہر انسان پہ ایسا ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس لیے ہمیں دے رہا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے رہیں اور کبھی ہٹ کم بھی کر دیتا ہے تاکہ اس پہ صبر کا امتحان بھی چلے یہ ہر انسان کی زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے چاہے بہت امیر ہیں ان کا بھی یہی ہوتا ہے اور جو غریب ہیں ان کا بھی یہی چلتا ہے تو اب یہ بتایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ پہ شکر اور صبر اللہ پہ ایمان تب پہ بھی قائم کرتے رہو تو تمہاری پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اور تم لوگ جنت میں پہنچ جاؤ پھر مزید فرمایا فاتی ول قربا حق کا ول مسکینا وبن سبیل ذال کا خیر الدینہ یوریدونا وجہ اللہ باؤلائی کا ہم المفلحون جو رزق میں کشادگی ہو تو قرابت مند مسکین اور مسافر کو اس کا حق دیجئے یہ ان کے لیے بہتر ہے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں اور وہی آخرت میں فلاح پانے والے کہ بھی جب اللہ تعالیٰ 
हमें फाइनेंशियली कुछ फंड हमें मिल जाए चाहे हमारा बोनस हो चाहे हमारी सैलरी हो जो कुछ भी हो या कुछ हमें बिजनेस में कोई प्रॉफिट मिल गया तो इसका कुछ हिस्सा हम अपने रिश्तेदारों को अपने मिसकिन यानी अपने जानने वालों में से लोग के जो फाइनेंशियली मुश्किल में इसी तरह मुसाफिर का भी बताया कि ये भी जो सफर में आते हैं तो वो भी प्रॉब्लम में आते हैं तो भी इनकी आप हेल्प करें अच्छा ये नहीं उसमें बताया गया कि भी आपको पता ना हो तो बस जिसको भी है जनाब ऐसे भी फेंक दें हाँ जी वो लगता गरीब कह रहा है मांग रहा है तो दे दो नहीं बल्कि आप चेक कर लें रीचेक कर लें अच्छी तरह देख लें वाकई वो जरूरतमंद है और इनकी क्या पोजिशन है फाइनेंशियली फिर इनकी खिदमत करें और इनको रकम दें तो अल्लाह तला ने यह हुक्म दे दिया फिर मजीद अब नेगेटिव सिचुएशन भी बताई कि जिससे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट खराब होती है तो इसमें फिर फरमाया वह माँ आते ही तुम मिन मिर रिबन ली यरबुआ सी अम्बाल नासी फला यरबु इंदल्ला ही वह माँ आते ही तुम मिन जकातिन तुरी दूना वज़ह अल्लाही फाउलाई का हुमल मुद रिफ़ून ये सूदी कर्ज के इंटरेस्टेड लोन जो तुम इसलिए देते हो कि दूसरों के माल में शामिल होकर बढ़े तो वो अल्लाह के हाँ नहीं बढ़ता और जो सदका तुम देते हो कि इससे अल्लाह की रजा चाहते हो तो उसी के लिए देने वाले हैं जो अल्लाह के हाँ अपना माल बढ़ा रहे अब ये देखिए कि ये अल्लाह ताला ने बता दिया कि आप अगर इंटरेस्ट के जरिए आप कुछ कमाना चाह रहे हैं तो ये ना करें इसलिए कि हम एक फाइनेंशियली मुश्किल में उनको हम लोन के तौर पर दें और फिर कहें कि हाँ जी आपको हम अगर वन मिलियन हम आपको दे रहे हैं तो अब आप आपने ग्यारह लाख आपने हमें देना ये सूद है और ये पूरे इंसान सारे गैर मुस्लिम वो भी समझते हैं कि इंटरेस्ट क्या चीज़ है सूद क्या है तो ये हमेशा ही राय इंसान में है तो अल्लाह ताला ने बताया ये ना कीजिएगा यहाँ ये अल्लाह तला के यहाँ कुछ नहीं मिलता ठीक है वक्ती तौर पर आपको कुछ कैश फ्लो थोड़ी ज्यादा आ जाती है लेकिन फिर उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से लॉस भी आ जाते हैं इस दुनिया में कभी आ जाते हैं और आखिरत में तो कंफर्म है कोई बेनिफिट ही नहीं मिलता बल्कि उल्टा ये नेगेटिव लाइबिलिटी बन जाती है जिसका हमारी नेकी का पूरा जो एसिट है सारा हमारा डिलीट हो रहा होता है और जब हम सदका देते हैं यानी अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक अपने भाई बहनों को मिसकिनों को मुसाफिर को कि जो भी जिनको भी ज़रूरतमंद हो और हमें पता है कि वाकई सचमुच है उनमें तो हम उनको जो देते हैं तो ये फिर अल्लाह ताला के यहाँ आपका एसेट्स और ज़्यादा बढ़ जाता है अल्लाह ताला कई गुना ज़्यादा उसे कर देते हैं तो ये और इंटरेस्ट क्या है कि वो आप अभी तो कमा रहे हैं लेकिन कुछ दिन के लिए आपको कैश फ्लो अच्छा होगा लेकिन लॉन्ग टाइम में तो तब तो ये होगा कि आपके लिए मुसलसल लाइबिलिटीज ही बढ़ती जाएंगी और आपकी निकियाँ गिरती जाएंगी गुनाह बढ़ते जाए ये देखिए मक्का मुकरमा में अल्लाह ताला ने बता दिया कि ये इंटरेस्ट का जो बिजनेस है ये हराम है और इसको फिर प्रैक्टिकली एक लीगल हैसियत पे से करने के लिए सूरतुल बकरा में आप पढ़ चुके हैं कि अल्लाह तला ने कैसे इसको फिर कराया कि अब जो सूद लेंगे तो इन पे फिर अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस पे बाकायदा ऑपरेशन करेंगे तो लेकिन सब फिर तोबा कर ली सब ने और छोड़ दिया ये रिजल्ट हुआ फिर मजीद फरमाया इन लजीना खल कम सुम्मा रजा का कुम सुम्मा युमी तुम सुम्मा युम हल मिन शुरकाय कुम मई यू मिन जाल कुम मिन शई सुबह नुशरिकुन कुरैश के लोगो अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया फिर तुम्हें रिस्क दिया फिर तुमको मारता है फिर तुम्हें जिंदा करेगा क्या तुम्हारे शरीकों में से भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कोई काम करता है वो पाक और बाला तर है इन सब चीजों से जिन्हें ये शरीक ठहराते हैं यानी खुद कुरैश के लोग ही जिन पे जिनकी पूजा करते थे तो ये नहीं सोचते थे कि वो मार के हमें जिंदा कर देंगे कुछ नहीं तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के 
پوائنٹ آف ویو کو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی کر دیا بتا دو تم سوچ لو تم خود یہی سوچتے ہو ظہر الفساد فل بر ول بحری بیما قصبت ای دن ناسا ای دن ناسی لیوزی قہوں بعد الزی املو لال یرج تم نے دیکھا نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی سے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے یا اللہ دعوت دے رہا ہے کہ وہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھائے تاکہ وہ رجوع کریں کہ اب یہ پوری دنیا میں یہ فساد چلی ہوئی تھی لوگ یہ عرب میں اکثر ہوتا تھا کہ ایک قبیلہ دوسرے پہ جنگ کر کے چھینتا تھا اگر کوئی ایک قافلہ جا رہا ہوتا تھا بزنس کے لیے ان کی چیزیں چھین لیتے تھے تو یہ فساد تھا ان میں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شرک بھی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اب میں پریکٹیکلی اسی دنیا میں اب یہ کر دوں گا یہ یہ کرتوتوں کا مزہ انہیں چکھا دوں گا اسی دنیا میں تاکہ رجوع کر لیں تو یہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اب اس میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتانے لگے کہ اب آپ کا مشن اور ویژن آپ کا اس کا رزلٹ کیا ہوگا کل سیرو فل اردی فن ضرو کئی فقان عاقبت الدین من قبل کان اکثر ہوں اکثر ہوں مشرقین فاقم وجہ کا لدین القیم من قبل این یعتیا یوم اللہ مرد لہو من اللہ یوم ایزین یصدعون اس لئے متنبع ہو جاؤ تمہاری طرف تو خدا کا رسول آ گیا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ رسولوں کی طرف سے تمام حجت کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کیا ہوا ان پہ جو پہلے گزریں ان میں سے اکثر تمہاری طرح مشرقی تھے سو نہیں سنتے تو اے رسول آپ پروانہ کریں اپنا رخ قائم دین کی طرف سیدھا رکھی ہے اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کے لیے واقسی نہیں ہے اس دن اس دن لوگ جدہ جدہ ہو جائیں گے تو یہ آخرت میں ہوگا لیکن اس دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کے لیڈرز کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں ان کو مار دیا آسانی سے اور وہ جو مارے گئے تو وہ تو گئے اور سیدھے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچ گئے ان کا تو پھر جو سزا اللہ نے دینی ہے وہ دینی تو یہی اللہ تعالیٰ نے پہلی اگزامپل پچھلے رسولوں کے کیس میں اس لیے یہ کیس اسٹڈی کی تاکہ بھی ایسے رزلٹ اب یہاں پہ بھی ہونا من کفرا فعلیہ کفرہ و من عملا صالحن فلی انفسہم یمہدون لی یجزی اللذین آمنوا و عملوا صالحات من فضلی انہ لا یحب الكافری جس نے انکار کیا تو اس کے انکار کا وبال اسی پر ہوگا اور جنہوں نے اچھے عمل کیے تو وہ اپنے لئے اپنی راہ سماریں گے یہ اس لئے ہوگا کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کی ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے جزا دے حقیقت یہ ہے کہ اللہ منکروں کو پسند نہیں کرتا کہ اب یہ لگ رہا ہے اس سے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو اسی دنیا میں جزا بھی ملی اور پھر جنت میں ان کے لئے ایک بہت بڑا بینیفٹ ان کا لگ تو یہ پھر ہونے لگا اہل ایمان کے لیے مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کیسے مدد کر رہا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاعَ مُبَشِّرَاتِهُمْ وَلِيُّذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ بِتَبْتَغُو مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اس کے ثبوت میں یہ بھی ہے کہ وہ ہواوں کو باران رحمت کی خوشخبری دینے والی بنا کر بھیجتا ہے اور اس لیے بھیجتا ہے کہ تم کو اپنی رحمت کی لذت چکائے اور اس لیے کہ کشتیاں یا سمندری جہاز ان ہواوں کی مدد سے اس کے حکم سے چلیں اور اس لیے کہ تم اس کے فضل کی طلبگار بنو اور اس لیے کہ تم اس کا شکر ادا کرو تو اس زمانے میں کشتیاں اور سمندری جہاز ایسے ہی چلتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہوا چلاتے تھے اور ایک دن تک ایک سائیڈ پہ ہی چل رہی ہوتی تھی تو اس میں پھر پوری کشتیاں اور جہاز اسی ہوا کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک پہنچ جاتی تھی پھر اس کا 
دوسرا پیریڈ آتا تھا کہ وہ ہوا وہاں سے واپس اس طرف آتی تھی تو کشتیاں اور جہاز اس طرح آ جاتے تھے تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح شکر آپ کو ادا کیا برقت ارسلنا من قبل کا رسول الى قوم فجاؤہم بالبجینات فانتقمنا من الذین اجرموا وقان حقا علینا نصر المؤمنین اسی طرح ہماری مدد بھی آئے گی تم سے پہلے بھی ہم نے رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا تھا پھر وہ کلی کلی نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو ہم نے مجرموں سے ان کے جھٹلانے کا انتقام لیا اور ہم پر لازم تھا کہ ایمان والوں کی مدد کریں تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دے دی کنفرم اہل ایمان کے لیے مدد کی تو اب یہ ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ ایک تو یہ ہوا کہ جو مشکلات میں تھے تو ان کو کہا کہ آپ حبشہ چلے جائیں تو دیکھیے انہی کشتیوں پہ وہ بیٹھے جا کے سمندر میں اور پھر اس کے بعد ایریٹیریا اور سوڈان کے ایریا میں پہنچ گئے حبشہ اس کو کہتے تھے اس زمانے میں ایک تو یہ آیا اور پھر کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا حکم ہوا کہ آپ اپنے صحابہ کرم کو لے کے یسرب چلے جائیں جہاں پہ آپ کی حکومت بنے گی کہ وہیں کے جو قبائل تھے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تھے اور انہوں نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ تشریف لائیں ہم آپ یہاں پہ حکومت کو ہماری چلا لیں تو اس طرح سے وہاں پہ چلے گا معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا مدد آئے گیا اب یہ جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی تو اس وقت مکہ میں مشکلات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حل ان کو بتایا جیسے پہلے بتا دیا پچھلی صورت میں کہ بھی آپ ہجرت کر کے چلے جائے تو یہ چلے گئے بہت سے لوگ حبشہ میں اور باقی جو رہ گئے تھے تو ان کو بھی کچھ عرصے میں مدینہ منورہ بھیج دیے سکون میں آ گئے پھر مزید فرمایا اللہ الذی یرسل الریاح فتصیر سج صحابا فیبسطہ فی السمائی کیف یشاو ویجعلوہ کسفا فطر الودق یخرج من خلاله فیذا اصاب به من یشاو من عباده اذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أي ينزل عليهم من قبله لمبلسين حقيقة هي كي الله يهج ورحمة كي هوائن بيشتا هي پھر وہ بادلوں کو ابھارتی ہیں پھر اللہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھلا دیتا ہے اور انہیں تیہ برتا ہے کر دیتا ہے پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے اندر سے بارش نکل چلی آتی ہے پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برساتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں درہا لیں کہ ان کے اس کے اپنے اوپر نازل ہونے سے قبل اس خوشی سے پہلے وہ بالکل مایوس تھے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح بھی نعمت دیتا ہوتا ہے اس کے لئے میں یہ ایک سجیشن یہ دوں گا کہ آپ کبھی ہوائی جہاز میں ایک بار سفر کر لیجئے گا اور کرتے ہوئے آپ کوشش کیجئے گا کہ ونڈوز کہ اسپیشلی ونڈوز سیٹ پہ آپ بیٹھنے کی کوشش کیجئے گا وہاں بیٹھئے گا اور پھر وہاں سے آپ نیچے زمین کو دیکھئے گا تو یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ اس پہ چلتے چلتے یہ نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت کیسے چل رہی ہے کہ ہوا کیسے آ رہی ہے اور بادل کیسے بن رہے ہیں یہ پورا آپ کو نظر آئے گا سی اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ آپ کو وہ بھی نظر آ جائے کہ بارش بھی کیسے وہاں سے بادلوں سے ایسے زمین میں ایسے اترتی ہیں آپ کو کبھی یہ بھی ٹائم میں مل جائے معاملہ تو آپ ویسے بھی بارش میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو انسان کبھی تو مایوس ہوتا ہے کہ نہیں جی اب تو کوئی امید نہیں ہے کہ کوئی اچھی آئے گی اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی بارش اور پھر دوبارہ ان کے اگری کلچر چل پڑتی ہے فَنظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحِيلْ عَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِيلْ مَوْتَ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْن قَدِيرْ تم بھی مطمئن رہو اور رحمت الٰہی کے ان آثار کو دیکھو وہ زمین کو اس کی مردہ مردہ ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرتا ہے بے شک وہی مردوں کو زندہ کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے تب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو بتا دیا گیا ابھی آپ پہ مشکلات ہیں لیکن آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا یہ گارنٹی دے دی ان کو 
اور پھر بتایا کہ دیکھو اس کی ایگزامپل ایسی ہی کہ جیسے اللہ تعالیٰ جب چاہے تو اس طرح بارش بھی پیدا کر دیتا ہے تو یہ بتایا کہ انشاءاللہ پھر آپ کا ان لمیٹڈ لائف میں آپ جیسے مردوں کو پھر اللہ زندہ کر دے گا اور آپ ایک بہترین حالت میں ہوں گے کہ اسی دنیا میں ان کو جزا ملی اور پھر آخرت میں ملی تو ان دونوں کی ان کو گارنٹی بتا دی گی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دعوت کے نتائج یہ پھر بتائے کہ جی رزلٹ آپ جو اتنی دعوت اللہ کے قرآن کو سنا رہے ہیں لوگوں کو تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا ولا ان ارسلنا ریحن فرآو فرآوہ مصفرن لظلو من بعدی یکفرون ان لوگوں کا کیا ہے اگر ہم دوسری ہوا بھیج دیں پھر یہ اپنی کھیتی کو پیلا پڑا ہوا دیکھیں تو اس کے بعد منکر ہو کر رہ جائیں گے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّلْتِ وَلَا تُسْمِعُ السُمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْ مُدْبِرِينَ سو آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ کہ مردوں کو آپ نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں تک اپنی پکار پہنچا سکتے ہیں جب تک وہ پیٹ پیر کر چلے جا رہے ہیں اب یہ دیکھئے کہ جو واقعی بالکل مردوں کی طرح ہی تھے کہ جو دین کو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو ماننے نہیں چاہ رہے تھے تو وہ تو مردوں کی طرح ہیں تو اس پہ آپ دعوت جو بھی پہنچا رہے ہیں اس میں کچھ نہیں ہونا یہ سیدھے جنم میں ہی جائیں گے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امید تھی کہ مکہ مکرمہ کے بہت سے لوگ ایمان لے آئیں گے اور اسی کے لیے پھر دیکھئے کہ یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار کر دیا کہ جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی تو اس وقت دشمنی چل رہی تھی مکہ والوں سے تو مکہ مکرمہ میں ان پر یہ پوری کھیتی جو ہے بالکل تباہ ہو گئی تھی کہت آ گیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ مدینہ منورہ کے بہت سارے خجور کی بوریاں جو ہیں وہ لے کے مکہ مکرمہ میں گفت کے طور پر بیجیں اب یہ منکر ان کو دی کہ لو بھئی تب جا کے ان کو بھی سمجھ آئی کہ یار ہم کتنی مشکلات میں ہیں اور یہ دشمن مارے ساتھ محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ واقعی مخلص ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور پھر اس کے بعد تو پھر آپ پہ جاتے اس میں سے مکہ سے لوگ نکلنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے ایمان لینے بھی لگے تو یہ وہ لوگ تھے لیکن جو لیڈرز تھے تو وہ تو ایک مردوں کی طرح اور بہروں جیسی تھی ان پہ کوئی اثر نہیں آ رہا تھا ٹھیک ہے وَمَا أَنْتَ بِحَادِ الْعُمْيِ أَنْ بَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُوا إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُونَ بِآیَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ اور نہ آپ اندوں کو ان کی گمرائی سے موڑ کر راہ راست دکھا سکتے ہیں آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری نشانیوں کے ماننے والے ہیں سو وہی اطاعت کرنے والے ہوں گے اللہ اللذی خلقہم من ضعف سمہ جعلہ من من بعدی ضعف قوتا سمہ جعلہ من بعدی قوتا ضعفا و شیبہ یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر یہ کس چیز پر نازا ہے حقیقت یہ کہ اللہ یہ جس نے تم سب لوگوں کو ناتوانی سے پیدا کیا پھر ناتوانی کے بعد قوت دی پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا تاری کر دیا وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا کر دیتا اور وہی علم و قدرت والا ہے تو جب یہ اللہ تعالیٰ اتنی ہماری لائف کے اندر یہ یہ آتی رہتے ہیں کہ ہم بالکل چھوڑے سے بچے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں اور پھر ہوتے ہوتے ہم جوان ہوتے ہیں بڑی قوت ہوتی ہے پھر ہم کمزور ہونے لگتے ہیں اور پھر بڑھاپے میں آ جاتے ہیں تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے دوبارہ بنا دے اس میں کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ آپ کے ریزلٹ ہی ہوں گے کہ جو واقعی جس میں خلوص ہے کسی حد تک تو وہ ایمان لے آئیں گے اور جو ایسے ہیں وہ مردوں کی طرح وہ نہیں آئیں گے تو ریزلٹ کی ہوگا وَيَوْمَ تَقُومُ سَعَتُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِسُ غَيْرَ سَعَ قَذَلِكَ قَانُ يُؤْفَكُونَ یہ جس کے کو دور سمجھ رہے ہیں جس دن وہ قیامت برپا ہوگی یہ مجرم قسمیں کھا کر کہیں گے کہ اپنی قبروں میں وہ ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے یہ اسی طرح 
اوندے ہوتے رہے تھے تو یہ منکرین جب دوبارہ آخرت میں پیدا ہوں گے ان کے لگے گے کہ جی یہ جو ہماری یہ زندگی تھی یہ تو ہم بس جی کچھ گھنٹے کے لیے تھی یا کچھ منٹ کے لیے تھی وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون ويوم يزل لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون اس کے برخلاف جن کو علم اور ایمان عطا ہوا وہ کہیں گے کہ اللہ کے ڈیٹا بیس میں تو تم قیامت کے دن تک رہے ہو سو یہ قیامت کا دن ہے لیکن تم جانتے نہیں تھے پھر اس دن ظالموں کو نہ ان کی معذرت نفع دے گی اور نہ ان کو موقع دیا جائے گا کہ خدا کو راضی کر لیں تو یہ تو آخرت میں ان کا ہونا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے اور پھر صحابہ کرم رضی اللہ کے ہاتھوں مارے گئے تو وہ تو پھر سیدھے ایسے پہنچیں گے جنم تو اسی ٹائپ کے اور بھی منکرین جو آج کل ہوں گے وہ بھی ایسے ہی پہنچیں گے یہ ریزلٹ ہوگا تب ان کو بڑا افسوس ہوگا جی ہم تو جی جو پہلے زندگی تھی اس کو تو ہم نے ضائع کر دیا اس وقت کوئی معذرت کچھ بھی نہیں آئے گی اور سیدھا ان کو پھر عذاب ہی آنا پھر فرمایا ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولا ان جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا ان انتم الا مبطلون یہ نشانی مانگتے ہیں تو ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہر طرح کی مثالیں بیان کر دیں اور وہی کافی ہیں تم ان کے پاس کوئی اسی نشانی کوئی ثبوت بھی لے آؤ تو جو انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں وہ یہی کہیں گے کہ تم لو نرے جھوٹے ہی ہو تو یہی کریں گے تو اس لیے آپ کوئی پرواہ نہ کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ دعوت پہنچا دیں قرآن پہنچا دیں جنہوں نے ایمان لانا لے آئیں گے کہ جو جن میں کسی حد تک رمک ہوگی ایمان کی اور جو مخلص نہیں ہے تو وہ پھر ایسے ہی ہوں گے تو اس میں آپ جیسی مرضی پروف لے آئیں ان کو موجزے لاکے دکھا دیں تب بھی نہیں مانیں گے قَذَلِكَ يَتْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اس طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے جو جاننا نہیں چاہتے کہ جو ہدایت ہی نہیں چاہتے تو پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے جاؤ بھی تم اپنی گمراہی میں اپنے کفر میں جاؤ پھر تمہارا ریزلٹ یہ ہے فَاسْبِرْ اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّوْ وَلَا يَسْتَخِفَنَّكَ سو اے رسول آپ صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور متنبع ہو جائیے کہ اس کے وعدوں پر یقین نہ رکھنے والے یہ لوگ آپ کو ہرگز بے وزن پر بنانے نہ بنانے پائیں یعنی یہ نہ کریں کہ آپ کو ایسے ہی ذرا امپریس کرنے کی یہ کوشش نہ کریں اور یہ جو بھی کریں تو آپ نے ان کو ماننا بھی نہیں کہ بھی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر یہی ہے کہ آپ نے اپنی دعوت پہنچاتے رہنی ہے قرآن پھلاتے رہنا ہے اور پھر ٹھیک ہے کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ پر جو ایمان لائیں گے تو وہ پھر لے آئیں گے اور وہ پھر سچ مچا بھی گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پورا عرب وہ آ گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے یہی چاہا کہ اللہ کے حضور ہی پہنچ جاؤں اب چلے گئے اور آپ کے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ نے پرشن امپائر کو بھی اور پھر رومن امپائر کو بھی فتح کر لیا سالی سے ریزلٹ یہ ہوا اس کو بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں سورة التوبہ کے اندر ہی کہ پھر ریزلٹ کیا ہوا تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں اس کو آپ ایمیل کر لیجئے اب انشاءاللہ اگلا پلان ہے کہ ہم اگلی سورہ سورہ لقمان جس میں ایک بہت بڑا پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کے اللہ تعالیٰ نے ارشادات فرما ہے تو اس کی سٹڈی اگلے لیکچر میں کریں گے جزاک اللہ خیر وحسن الجزاک